Avvalari Sving haqida ko'p gaplashganmiz, lekin bu galga sonimizda biroz boshqacha bo'ladi. Bugun uy sharoitida birozingiz mash qilishingiz mumkin bo'lgan 5 ta qiyqiriq speaking metodlar haqida gaplashamiz. If you ready, let's go. Yo, what's up? This is Thomas here again. Today we're going to talk about speaking methods and the first one is listen to yourself. O'zingni tingla, qalbingga quloq tut. Yuraging nima demoqda? Yo, qanday emas, siz ingliz tilida gapirasiz, uni yozib olasiz, keyin eshitib ko'rasiz. O'shanda "Voy, men ingliz tilida zo'r gapiru" deb nima deb o'ylagan bo'lasiz, lekin eshitib ko'rsangiz, "Elena Vladimirovna, ya Sabinona mama." Lekin siz shunchaki matnni ochib, u yerdagi so'zlarni o'qib tashib yurishingiz kerak emas. Unaqa bo'lmaydi. Negaki siz, xo'p, o'sha matndagi so'zlar aslida qanaqa talaffuz qilinish kerakligida shuni bilmasligingiz mumkin. Demak, nima qilamiz? Biz ingliz tilidagi videolar, intervyular tomosha qilamiz, ular qanaqa talaffuz qilayotgan havasini bilib olib, keyin ketidan qaytaramiz. Lekin bu yerda yana bitta muammo bo'ladi. Xo'p, men o'sha videoning 2 minutlik joyini ko'rdim. Xo'p, undan keyin nima qilaman? Men pauza qo'yib, ismni boricha qaytarib yetishim kerak, ismi turmasachi. Uning uchun menga matn kerak, ya'ni videoning matni kerak. Ha, siz YouTube'dan xohlagan, deyarli xohlagan videoning matnini topa olasiz. Buni yo'li bor, masalan. Then maybe you wouldn't keep in touch with all the people that you knew from that old job just because it was too hard. But one of the things that Facebook does is it makes it really easy to just stay in touch with all these people. YouTube'dagi mana bu videoga e'tibor beringizni qaratsangiz, bu Zuckerberg endi chiqqan paytda hali 23 yoshli murg'ak qalib egasi milliarder bo'lganini o'zi ham bilmaydi hali. O'sha yerda mana boshlovchi ham ijtimoiy tarmoq o'zi nima, qanaqa ish deydi, shuni tushuntiryapti. Ya'ni aytadiki, siz o'zingizda accountingiz bo'ladi. Bu account degan narsa sizni sahifangiz, keyin siz do'stlaringizni qo'shib olasiz, xolos siz qo'shmaysiz deb tushuntirib beradi. Xuddiki birinchi marotaba odamlar bu narsani ko'rayotgandek. Aslida ham shunaqa bo'lgan. Birinchi marotaba ko'rgan odamlar bu narsani. Endi bizga hozir kulgili eshitiladi bu narsalar, hammasi lekin bu paytda yangilik bo'lgan. Ha, mayli, o'zim zamon tadimizga qaytsak. Mana o'sha videoni yoqamiz va 2 daqiqalik joyini ko'rib chiqamiz. Ha, shu joyni biz takrorlashga, qaytib o'qishga qaror qildik. Demak, nima qilamiz? Videoni pastida mana bu tugmani ko'rdingizda, shuni ustiga bostir, keyin pasvorga tushib, mana buni ham ustiga bosish kerak bo'ladi. Shunda, voila, sizga butun matn chiqib keladi. Ana endi o'zingiz o'sha yerdan bemalol, albatta diktafon yoqib olish kerak. Diktafon yoqib bemalol shu yerdan o'qib chiqsangiz bo'ladi. Ana undan keyin bemalol eshitib ko'raverasiz. Ya'ni siz originalni 3 marta ko'rdingiz, Zuckerberg qanday gapirganini yoki boshlovchi ayol qanday gapirganini eshitdingiz, keyin o'zingiz matn bo'yicha gapirib, uni diktafonga yozib oldingiz va endi eshitib ko'rasiz. Ha, o'sha darajada chiqib qotdimi, yo'qmi? Qaysi so'zdan balki noto'g'ri tarafi o'sqilgandir, mana shularning hammasini bilsangiz bo'ladi. Bu juda ham effektiv method. Number 2, narrate your day. Kun oxirida o'zingizga ikkita savol berishingiz kerak. How was your day? Kuningiz qanday bo'ldi? And what did you do? Va siz nima qildingiz? Mana shu ikkita savolga o'zingiz javob berasiz, ya'ni siz necha turdingiz, nima qilib dediz, keyin qayerga bordingiz, kim bilan ko'rishingiz, nimalar qildingiz, shuning ingliz tilida o'zingiz go'z etib bersangiz bo'ladi yoki ommadingiz chopib, agar ingliz o'rganayotgan do'stingiz bo'lsa, unga ham aytsangiz, ulun bilan bir-biringizga etib bersanglar bo'ladi. Va yodingizda tuting, bitta gapni ikkita uchta xato qilish umuman gapirmaslikdan yaxshiroqdir. Shunday ekan, xatoli bo'lgan bo'lsa ham speaking qilishda davom etaverish kerak. Bu menga masakani tashab qo'yish kerak emas. Agar da sizni body oshdangiz bo'lsa, bu nur ustiga alo nur bo'lardi. Ya'ni u bilan birga o'zaro qiziqishlaringizni, umumiy qiziqishlaringizni muhokama qilib kuningiz qanaqa o'tganini fikrlar mashhur speaking qilasiz. Lekin hammani ham ommada chopmagan, hammani ham bunday do'sti yo'q. Va bizning Anglify online maktabimiz aynan shunday muammolar ustida ishlaydi. Ya'ni bizning online maktabimizda qiyqiriq video darsliklar, undan tashqari online darslar va body tizimi bor. Siz o'zingizga qiziqishingizga mos do'st topasiz, guruh bo'ladi, bitta communityga aylanasizlar, faqatgina bitta do'st emas, deylik bir nechta bo'ladi va ular bilan siz speaking, o'zingizni Zoom uyushtirasizlar, kerak bo'lsa bu darslardan tashqari albatta bemalol ya'ni qolaysizlar 24 ga yetingiz bilan shug'ullaningizlar. Hammasi imkoniyatlar yaratilgan. Anglify ga qo'shiling. Videoning tagida o'sha opisaniyada o'sha saytga ssilkani qoldiraman. Bitta kirib sayt ko'rib chiqsangiz bo'ladi. O'zi bu nima, qanaqa hamma ma'lumotlarni olib olasiz. Number 2, tongue twisters. Ya'ni bu tilni buraydiganlar, buraygichilar deb tarjima qilsa bo'ladi, lekin aslida bu o'zimizni g'ani qildirayni qildiradi. Ya'ni tez aytish. Demak, g'ani qildirayni qildiratguncha keyingi tilga boshqa tez aytishlarni ko'rib chiqsak. Ingliz tilidagi tez aytishlar nimasi bilan foydali? Ular speakingni o'zini oshirib olmasligi mumkin lekin talaffuzingizni zo'r qiladi, tilingizni chaqqon qiladi, bir-biriga o'xshash tovushlarni ajratib olish qobiliyatingizni kuchaytiradi. Ya'ni o'sha ch, sh, s, z larni bir-biridan ajratish yoki misol uchun write emas, write this, dish yoki think emas, think deb gapirishlarni tez aytishda mashq qilish mumkin. Ingliz tilida yana tez aytish ani aylanib aylanib keladigan tez aytishlar emasdi, uzun gap bo'ladi, o'sha bir marta tez o'zi yetadi, o'sha o'zi mashq o'zi. Peter Piper picked a pack of pickled peppers, a pack of pickled peppers Peter Piper picked if Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the 
pack of pickled peppers Peter Piper picked. Ular yana bir yaxshi tomoni bu ko'pincha birga ishlatiladigan talaffuz qilishga qiyin bo'lgan tovushlarni o'sha yerda mashq qilasiz. Masalan, uchun skr 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 degan inglizchada tovush ko'p keladi. Ice cream, you scream, wall scream for ice cream. Dip qaytar ursa, misol uchun skr skr yaxshi mashq qiladi. Yana ch va sh tovushlari yonma-yon kelishi ham bor. Ularni ham bir amallash kerak. If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? If a dog chews shoes, whose shoes does she choose? Does he choose? Yeah, something like that. Va yana A tovushi bor va bu ingliz eng keng tarqalgan tovushlardan. Unga ham tezatish bor. I've got a date at quarter to 8. I'll see you at the gate, so don't be late. Yanda ko'proq tezatishlarni bizning teacher Azam Telegram kanalidan topishingiz mumkin. U yerda men o'zing video xabarlar yo'llab tezatishlarni ko'rsatib demonstratsiya qilaman, siz ham mashq qilishingiz mumkin bo'ladi. Shadowing technique Yani bu ta'qib qilish, izmi iz borish texnikasi. U yerda siz qaysir videoni yoki audioni eshitishingiz mumkin bo'ladi va gapirishi bilanoq kelsadan qaytarasiz. Bu bizani birinchi texnikamizdan farq qilinadi, ya'ni u yerda siz videoni ko'rib olib, eshitib olib, keyin matnga qarab qaytadan yetardingiz. Bu yerda esa o'sha joyni o'zida u gapirishi bilan ketidan shuno jibla jibonga o'xshab qaytarishingiz kerak bo'ladi. Oldin maktabda bo'lardi, ammo jinni cho'ylanu. Yoqol, yoqol. Jinni misan, jinni misan, o'z ham bilan hazillashmang, o'z ham bilan hazillashmang. Azam jinni. Bo'lardi, o'sha shunaqa o'shanga o'xshagan narsa-da. Lekin bitta nyuans bor. Bu yerda aynan akademik materialdan foydalangan ma'qul bo'ladi, chunki ular ravon, aniq, tiniq gapiradi va ular ketidan qaytarish ko'proq foyda olib keladi. Men ham hozir shuni demonstratsiya qilaman. Today I'm going to spend 24 hours without the internet. Usually, before I go to bed, I check Instagram, Twitter, Facebook, my email, and the weather in my calendar for the next day. I never completely switch off. Swinging. Oh God. Whoa. Yeah. I I lost the track of our audio. Yani men uzum chalik etdim. Qiyin bo'lishi mumkin bu albatta. Hattoki mana mana o'zimga ham qiyin. Demak, bu yerda oson qilishning yo'li nima? Bu avjoni siz bir necha marotaba eshitib olishingiz kerak bo'ladi avval. Ha, yaxshilab bilib olishingiz kerak. 3 4 marta eshitasiz avjoni, ketidan keyin shadowinga o'tasiz. Bu super effektiv metod. Nega? Nega? Negaki? Mana hozir menda ham shu narsa bo'ldi, sizda ham shu narsa bo'ladi. Bu ingliz darajasiga bog'liq emas, bu miyani ishlashiga bog'liq. Ya'ni siz miyiz maksimal darajada qizib ketadi. Nima deb aytdi? Har bitta tovushni ilib olishga harakat qilib, ketidan qaytarishga harakat qilasiz. Okay, o'sha uchun bu juda ham yaxshi foyda olib keladi. Dear friend, English tilini o'rganish asnosida ora-chora dam olib turishni ham, hordiq chiqarishni ham unutmang. Mirzo Ulug'bek nomidagi Central Parkga tajriba berishni maslahat beraman. U yerda turli xil tadbirlar, konsertlar va yarmarkalar bo'lib o'tadi. Toza havodan bahroli miyani ham nafas oldirtirib, biroz chalg'ishga ayni muddao bo'ladi. Yana bitta o'qlay tomoni bog'imiz Toshkentning qoq markazida joylashgan. Do'stlar, Teacher Azam loyihasi ancha katta loyihaga aylandi. YouTube, Instagram, Telegram, TikTok ham yerda bormiz. Inglizfay online maktabimizni ham ochdik, ya'ni katta bir dargohga, katta loyihaga aylandi. Ana endi bizning asosiy maqsadimiz nima edi? Keyin yana bir bor eslab olsak. Butun o'zbek yoshlariga ingliz tilini o'rgatish va ingliz tilini ikkinchi tilga aylantirish. Bu o'zbek tilini zo'r bilish orqali chiqadi va keyin ingliz tilini o'shanda zo'r o'rgana olamiz va ingliz tili bizning ikkinchi tilimizga aylanish kerak. Shunda biz butun dunyo ma'lumotlariga eshik ochamiz. Va hamma butun dunyo bilimlarini qo'lga kirita olamiz ingliz tili orqali. Va ushbu xayrli ishimizda bizga sizga sizning sizga bizga sizning bizga sizning yordamingiz kerak bo'ladi. Kanalga obuna bo'ling, videolar qilmasa like bosing va izohlarda video haqidagi fikrlaringizni ham yozib qoldiring. Biz esa davom etamiz. Ana endi dissertga ingliz tilida qo'shiq aytish. Bu endi oddiy eshitilishi mumkin, to'g'ri, lekin shuni ham shu metodda qilishni ham qilish bor. O'zingiz qayta-qayta eshitib yurgan, maza qilgan shularni shuni YouTube'ga yozasiz, nomini va yondan karaoke deb yozasiz, qo'shib qo'yasiz. O'sha qarabsiz ki karaoke ga aylanadi va siz o'sha qo'shiqni minus variantini olib yerda yana lyrics ham bo'ladi, keyin maza qilib qo'shiqni sing along qilsangiz bo'ladi. Five been forgot my Joe, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cut my Joe. Five been forgot my Joe, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cut my Joe. O'shna qilib karaoke qilsangiz bo'ladi. Cringe, 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 cringe. Cringe. Thank you everyone. Video imzosi nihoyasiga yetdi. Izohlarda siz qaysi qo'shiqni yaxshi ko'rasiz va qaysi qo'shiqga karaoke etgan bo'lardingiz, shularni yozib qoldiring. Thank you everyone. So, take care. See you. Goodbye.